हेलो गाइज वेलकम बैक दिस इज अभिलाष थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल तो गाइज आज ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि है हैश टैग डिलीट फेसबुक अब ये एक्चुअली क्या है मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा अगर आप एक तो फेसबुक यूज़र है मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आप पूरा देखिए क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आपका जो डेटा है उसको सेफ रखने में तो गैस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही साथ में आपको जो बेल आइकॉन मिलता है आप उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए तो गैस हैश टैग डिलीट फेसबुक एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सोशल मीडिया कैसे काम कर रहा है तो बस देखिए सोशल मीडिया आज के डेट में एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है आज ऑलमोस्ट हर इंसान सोशल मीडिया को यूज़ करता है चाहे वो फेसबुक हो ट्विटर हो यूट्यूब हो कुछ ना कुछ हर एक इंसान यूज़ करता है और अगर आप सोशल मीडिया में साइन अप कर रहे हैं जैसे कि अगर आप कोई फेसबुक अकाउंट बना रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप उस वेबसाइट में अपलोड करेंगे वो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा पूरा इंटरनेट के ऊपर मतलब कोई भी इंसान जो इंटरनेट को यूज़ कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन आपका एक्सेस कर सकता है उसको देख सकता है उसको कॉपी कर सकता है उसको रीड कर सकता है उसको यूज़ कर सकता है उसका मिस यूज़ भी कर सकता है ठीक है तो इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके बहुत सारा यूज़र्स का जो डेटा है उसको एक तरह से बोल सकते हैं कि मिस यूज़ किया गया जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में लेकिन उस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको ये पूरा टॉपिक समझने में बहुत आसानी हो जाएगा तो गैस देखिए आज सपोज कीजिए आपको एक तो प्रोडक्ट खरीदना है मार्केट से चाहे वो कुछ भी हो सकता है वो आपका एक तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो सकता है आपको एक तो टेक्निकल गैजेट हो सकता है आपको एक तो बुक हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो आप गूगल ओपन करते गूगल डॉट कॉम के ऊपर आप सर्च करते उस प्रोडक्ट के बारे में तो गूगल आपको जो सर्च रिजल्ट देता है उसका जो फर्स्ट या सेकेंड लाइन में आप देखेंगे कुछ वेबसाइट्स वेबसाइट्स का नाम दिया हुआ रहता है जैसे कि आपका फेसबुक जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट हो गया अमेजॉन डॉट इन हो गया आपका ग्रोफर्स हो गया या फिर आपका स्नैपडिल हो गया कुछ भी एक तो वेबसाइट का नाम आप देखेंगे उधर में उस वेबसाइट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है तो जैसे आप उस वेबसाइट को ओपन करते हैं उस प्रोडक्ट का आपको डिस्क्रिप्शन उस प्रोडक्ट का पूरा डिटेल्स आपको मिल जाता है अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद आता है आप उसको खरीद लेते हैं अगर पसंद नहीं आता है तो आप उस वेबसाइट को बंद करके दूसरे वेबसाइट में चले जाते हैं तो आप सपोज कीजिए आप जो वेबसाइट को देखना आप देख लिया आपको प्रोडक्ट पसंद आया नहीं आया वो आपके ऊपर है उसके बाद आप ये काम खत्म करने के बाद आप फेसबुक डॉट कॉम ओपन करते हैं फेसबुक में आप साइनअप करते हैं या फिर साइन इन करते हैं साइन इन करने के बाद आप नोटिस करेंगे गाइज आपका जो होम पेज होगा उस होम पेज में आपको आपका जो प्रोडक्ट आप गूगल डॉट कॉम के ऊपर सर्च किए उसी प्रोडक्ट का बहुत सारे रेलिवेंट प्रोडक्ट आपको आपका जो फेसबुक अकाउंट है उसमें दिखाया जाएगा आपको जो फेसबुक का एड सेक्शन है या आपका स्क्रीन का डायनासाइट का ऊपर या फिर आपका स्क्रीन का नीचे आप देखेंगे उधर में बहुत सारा प्रोडक्ट आपको लिस्ट करेगा फेसबुक जो कि आपका जो प्रोडक्ट आप सर्च किए गूगल के ऊपर उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है आप सपोज कीजिए आप एक तो ब्लूटूथ हेडसेट सर्च किए गूगल डॉट कॉम के ऊपर तो फेसबुक का जो होम पेज होगा आपका उधर में आप देखेंगे बहुत सारा ब्लूटूथ हेडसेट लिस्टेड है या फिर कुछ स्पीकर लिस्टेड है या फिर कुछ हेडफोन्स लिस्टेड है तो गैस इधर में सवाल यह उठता है कि फेसबुक को कैसे पता चल रहा कि आप गूगल डॉट कॉम के ऊपर क्या सर्च किए तो देखिए इधर में होता क्या है फेसबुक आपका जो सर्च हिस्ट्री है उस सर्च हिस्ट्री को एनालाइज करता है एनालाइज करके उसी हिस्ट्री का रेलिवेंट जो प्रोडक्ट्स है उसको आप आपका जो होम पेज है फेसबुक में उधर आपको शो करता है ठीक है एक तरह से ये काफ़ी अच्छा चीज़ है क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो आप देख सकते हैं आपका फेसबुक अकाउंट के ऊपर अगर आपको उधर में वो प्रोडक्ट पसंद आता है उधर से खरीद सकते हैं या फिर अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट आपको पसंद आता है वो भी आप खरीद सकते हैं एक तरह से एक तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है लेकिन गाइज आपको ये समझना है कि गाइज ये उतना भी अच्छा ऑप्शन नहीं है क्यों नहीं आपको मैं बता दूँ देखिए गाइज आपको ये समझना है कि फेसबुक आपका जो सर्च हिस्ट्री है उसको एनालाइज कर रहा है विदाउट योर परमिशन तो एक तरह से ये एक तो इलीगल चीज़ है कोई भी वेबसाइट कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट अगर आपका सर्च हिस्ट्री को एनालाइज कर रहा है विदाउट योर परमिशन वो एक तो बहुत ही इलीगल चीज़ है अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है आप उस वेबसाइट को डायरेक्टली शू कर सकते हैं बिकॉज वो आपका प्राइवेसी को एक तरह से वायलेट कर रहा है ठीक है तो यही चीज़ लेके आपका जो हैश टैग डिलीट फेसबुक है ये रिलेटेड है अब कैसे 2016 में जब मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बने उस टाइम लंदन का एक तो कंपनी जिसका नाम है कैम्ब्रिज एनालिटिका 50 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डेटा को लीक आउट कर दिया अब वो इन्फॉर्मेशन ये कंपनी लीक आउट करके मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प का जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन था उस कैंपेन का हाथ में दे दिया अब इधर में क्या हुआ गैस वो जो इन्फॉर्मेशन लीक आउट हुआ
तो गैस देखिए इधर में मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक तो फेसबुक यूज़र है और आप अपना अकाउंट को डीएक्टिवेट करने मांग रहे हैं तो आपका फेसबुक अकाउंट में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन स्टोर है चाहे वो आपका कोई भी वीडियो है आपका कोई भी फोटो है आपका कोई पोस्ट आपका कोई आर्टिकल आपका कोई भी आप कोड जो फेसबुक में अपलोड किया है वो हर एक इन्फॉर्मेशन फेसबुक का सर्वर में रह जाता है वो डिलीट नहीं होता उधर से लेकिन अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट का परमानेंटली डिलीट कर देंगे तो वो हर एक इन्फॉर्मेशन आपका जो फेसबुक का सर्वर है उधर से टोटली डिलीट हो जाता है उधर में आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है तो शायद फेसबुक ये चीज़ नहीं मांग रहा है तो बस अभी जो लेटेस्ट अपडेट निकल का है उधर में ये पता चल रहा है कि जो यूज़र अभी अपना फेसबुक अकाउंट को डिलीट करने का कोशिश कर रहा है तो फेसबुक उन लोगों को एक तो नया फाइल डाउनलोडिंग का ऑप्शन दे रहा है मतलब एक तो फाइल दे रहा है जिसको वो डाउनलोड करने बोल रहे हैं तो कुछ यूजर्स जब वो फाइल को डाउनलोड किए तो उधर में कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन पाया गया जो कि उन लोगों का फेसबुक अकाउंट से किसी तरह रेलिवेंट नहीं है तो इधर में देखा जा रहा है कि गाइज वो फाइल डाउनलोड करने के बाद जो यूजर उसको ओपन कर रहा है उधर में वो एक यूज़र देख पा रहा है कि उस फाइल के अंदर उन यूजर्स का कॉल रिकॉर्ड उन यूजर्स का कॉल लॉग्स उन यूजर्स का एसएमएस रिकॉर्ड्स कब किसको कॉल किया गया कितना बजे कॉल किया कॉल किया गया कौन दिन में कॉल किया गया वो हर एक इन्फॉर्मेशन उस फाइल में सेफ पाया जा रहा है तो गाइज इधर में सवाल उठता है कि क्यों फेसबुक ये सब इन्फॉर्मेशन सेव किया या फिर कैसे वो सेव किया तो अगर आप एक तो फेसबुक यूज़र है गैस अगर आप अपना एंड्रॉयड डिवाइस में एक फेसबुक का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आप नोटिस किए होंगे जब अपना फेसबुक आपका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन को आप अपने जब फ़ोन में डाउनलोड किए होंगे तो उस टाइम फेसबुक आपसे परमिशन मांगता होगा कि आप अपना कॉन्टैक्ट का एक्सेस फेसबुक कर दीजिए या फिर आप आपका जो एस का एक्सेस है वो फेसबुक कर दीजिए तो इधर में सवाल उठते हैं कि गैस फेसबुक आपका जो कॉन्टैक्ट है उसको ले कर कहाँ दे रहा है वो अपना जो सर्वर है उसमें उसको अपलोड कर दे रहा है अपलोड करने के बाद क्या हो रहा है उस कॉन्टैक्ट का तो इधर में फेसबुक का जो स्पोक्स पर्सन है वो बता रहे हैं कि वो कॉन्टैक्ट या फिर एसएमएस को यूज़ किया जा रहा है ताकि आपका जो सर्च रिजल्ट हो या फिर आपका जो फ्रेंड लिस्ट का रिकमेंडेशन हो वो ठीक से दिया जाए लेकिन क्या ये बात सच है अगर ये बात सच है तो कैसे फिफ्टी मिलियन यूजर्स का डेटा लीक हो गया अगर आपका जो कॉन्टैक्ट है वो फेसबुक का हाथ में है क्या वो सिक्योर है ये एक तो बहुत बड़ा सवाल है तो इधर में मेरा ओपिनियन यही होगा गैस कि अगर आपका जो डेटा है वो आप सोचते हैं कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है आप फेसबुक को बे बेहिचक यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आपका इन्फॉर्मेशन है वो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो फिर मेरे हिसाब से आपको वो इन्फॉर्मेशन फेसबुक में डालना नहीं चाहिए या फिर आपको फेसबुक यूज़ नहीं करना चाहिए इधर में बहुत सारा सवाल है कि क्यों ये वाला इन्फॉर्मेशन लीक आउट हो गया क्यों आ, आपका जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन था उसको ये इन्फॉर्मेशन हैंडओवर कर दिया गया जिस सब का आंसर अभी तक नहीं मिला है अभी तक ये पूरा एक एनालिसिस चल रहा है इसके ऊपर उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसका आंसर मिल जाएगा साथ ही साथ में मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा गाइस कि अगर आप एक तो फेसबुक यूज़र है तो आप अपना कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फेसबुक के ऊपर शेयर ना करें हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन लीक आउट हो जाए हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन किसी इंसान का हाथ में चले जाए जिसका हाथ में ये नहीं जाना चाहिए तो गैस उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा तरफ से ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक यूजर्स इस चीज़ को जान पाए साथ ही साथ में अपना डेटा को सेव कर सके अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो सब्सक्राइब बटन इधर होगा आप सब्सक्राइब कर लेना साथ ही साथ में आपका स्क्रीन का लेफ्ट साइड के ऊपर मैं अपना लास्ट वीडियो आप दे दूँगा आप देख लेना उस वीडियो को और आपका स्क्रीन का राइट साइड के ऊपर वो वीडियो होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो इंटरनेट स्पीड है आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं सो थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल दैन टेक केयर एंड बाय